धरना आज छठव्रती खीर रोटी का लगाएंगे भोग मिट्टी के चूल्हे पर तैयार होता है प्रसाद सत्रह नवंबर को नहाए खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है महापर्व छठ के चार दिवसीय अनुष्ठान का आज दूसरा दिन है आज कार्तिक शुक्ल पंचमी को उत्तरा सड़ा नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्धि योग में लोहंडा या खरना में व्रती पूरे दिन उपवास रखेंगे फिर शाम में भगवान भास्कर की पूजा कर प्रसाद ग्रहण करेंगे खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रती छत्तीस घंटे का निर्जला अनुष्ठान का संकल्प लेंगी छठ पर्व में खरना का विशेष महत्व होता है छठ व्रती निर्जला व्रत रहकर खरना करती हैं, फिर शाम को सूर्य देवता और छठी माँ का ध्यान करते हुए गुड़ और चावल का खीर बनाती हैं। इस खीर को कई जगह रस्सिया भी कहा जाता है इसके साथ ही पिसी हुई गेहूं के आटे की रोटी भी बनती है प्रसाद बनते समय साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है जी हाँ खरना का प्रसाद मिट्टी के चूल्हे पर बनाया जाता है चूल्हा जलाने के लिए मुख्य रूप से आम की लकड़ी का इस्तेमाल होता है आम की लकड़ी को छठ पूजा के लिए शुभ माना जाता है प्रसाद बनने के बाद भगवान सूर्य देव और छठी मैया को भोग लगाया जाता है भोग लगाने के बाद सबसे पहले व्रती प्रसाद ग्रहण करती हैं फिर परिवार के अन्य लोग भी उसे खाते हैं आचार्य राकेश झा ने बताया कि छठ महापौर खासकर शरीर मन तथा आत्मा की शुद्धि का पर्व है वैदिक मान्यताओं के अनुसार श्रद्धा पूर्वक व्रत उपासना करने वाले व्रतियों तथा श्रद्धालुओं आरोप खरना ऐसी छठ के कारण तक छठी माता की कृपा बरसती है अब आपको ये भी बता दें कि खरना पूजा और अर्घ का शुभ मुहूर्त क्या है खरना का पूजा अब जो बता दें खरना की पूजा जो है वो शाम पाँच बजकर बाईस मिनट से सात बजकर अठारह मिनट तक है अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने का समय पाँच बजकर बाईस मिनट तक है और प्रातःकालीन सूर्य का अर्घ आपको बता दें प्रातः छह बजकर उनतालीस मिनट से पहले है तो आपने ये तो कर लिया होगा तो आपको ये भी बता दें लोक आस्था का महापर्व सत्रह नवम्बर शुक्रवार नहाए खाए 18 नवंबर यानी आज खरना 19 नवंबर रविवार डूबते सूर्य को अर्घ देना है और 20 नवंबर सोमवार उगते सूर्य को आपको अर्घ देना है छठ माह पर चार दिनों तक चलता है पहले दिन नहाए खाए दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य और चौथे दिन उगते हुए सूर्य की पूजा की जाती है नहाए खाए के दिन नदियों में स्नान करते हैं कार्तिक शुक्ल पंचमी को खरना बोलते हैं खष्टी के दिन सूर्य को अर्घ देने के लिए तालाब नदी या घाट पर जाते हैं दीक्षांत एडू टेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए सात हजार नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए बारह हजार नर्सरी से लेकर पांचवी तक के लिए अठारह हजार नर्सरी से लेकर आठवीं तक के लिए चौबीस हजार नर्सरी से लेकर दसवीं तक के लिए तीस हजार अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले धन्यवाद